ওকে ওয়েলকাম আমরা আজকে থেকে একদম শুরু থেকে স্টার্ট করতে যাচ্ছি পাইথন প্রোগ্রামিং পাইথন প্রোগ্রামিং এর আমরা এর আগেও যেহেতু একটু আলোচনা করা হয়েছে আশা করি এখন আরো ভালো মতো শেখা যাবে ঠিক আছে যেটা মনে রাখতে হবে যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা আসলে বই পড়ে শেখা যায় না ভিডিও দেখেও শেখা যায় না প্রোগ্রামিং শিখতে গেলে প্র্যাকটিস করে শিখতে হয় অর্থাৎ যেটা করতে হবে প্রথমে এই ক্লাসের পরে যখনই সময় পাওয়া যাবে তখন কি করতে হবে ভিডিওটা দেখতে হবে দেখে প্রয়োজনে নোট নিতে হবে দেন ওইটা প্র্যাকটিস করতে হবে দুইবার তিনবার চার পাঁচবার হইলে আরো ভালো ঠিক আছে ওইরকম করে শিখতে হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামিং এর কনসেপ্টটা বুঝতে গেলে কোড লিখতেই হবে এটা শুধুমাত্র পড়ে শেখা যাবে না এইখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে এবং ডাব্লিউ থ্রি স্কুল সবসময় আপডেট করে যেহেতু লেটেস্ট টেক্সটা পাওয়া যায় এখানে এইখানে পড়া যাবে ঠিক আছে কিন্তু পড়লে হবে না এইগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে এই কোডগুলো তো প্র্যাকটিস করবই আমরা পাশাপাশি নিজে থেকে কোড লেখে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে সেখান থেকে আমরা ওপেন করতে পারি ঠিক আছে পাইচাম কমিউনিটি এডিশনটা ফ্রি পাওয়া যায় আর পয়সা আমি যে প্রফেশনাল এডিশন ব্যবহার করছি এটা এক মাসের জন্য ফ্রি তারপরে টাকা দিতে হয় নয় ডলার সম্ভবত ঠিক আছে কমিউনিটি এডিশনটা ব্যবহার করলে চলবে আপাতত ঠিক আছে তারপর যখন মাই ডকুমেন্টস এ হতে পারে সেটা ডেস্কটপে হতে পারে যে কোনো একটা জায়গাতে রাখলেই হলো আর কি ঠিক আছে আমি একটা নতুন প্রজেক্ট ওপেন করব নিউ প্রজেক্ট এবং এইটার নাম দিব পাইথন ফান্ডামেন্টালস এই উইন্ডোতে খুলতে চাই না নিউ উইন্ডোতে খুলতে চাই আমি নিউ উইন্ডোতে খুলবো ঠিক আছে পাইথন ফান্ডামেন্টাল হলো আমাদের প্রজেক্ট নাম এখানে ভি এন ভি মানে হলো ভার্চুয়াল এনভারনমেন্ট এটা ক্রিয়েট করার সাথে সাথে ভার্চুয়াল এনভারনমেন্ট অটোমেটিকলি ক্রিয়েট হয়েছে এটা আমরা ক্রিয়েট করি এর ভেতরে লাইব্রেরি আছে লাইব্রেরির ভেতরে আরো অনেকগুলো প্যাকেজ আছে পাইথন প্যাকেজ ম্যানেজার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে তো এই প্যাকেজের ভেতরে রাইট বাটন ক্লিক করবো আমরা ক্রিয়েট 
statement dot py ठीक है था अखोन इखने python file हम रस select कर दो इटा select करा यस ठीक है सर अमी जो देखने dot py दे ये dot py टा होलो की extension python के extension जे कुनो python file create करते गए আমাদের এই এক্সটেনশনটা এক্সটেনশনটা দিতে হয় যেমন এইচটিএমএল যদি আমরা ফাইল ক্রিয়েট করি তাহলে আমাদের কি লিখতে হয় ফাইল নেম দেন শেষে দিতে হয় ডট এইচটিএমএল রাইট যেমন যদি বলি ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এরকম যদি আমরা সিএসএস ফাইল খুলি তাহলে বলতে হয় স্টাইল not key css right javascript file jodi create kori tale bolte hoy app dot js excuse me tik temni jodi python file amra create kori tale bolte hoy python dot py java hole bolte hoy jemon main dot java ঠিক আছে পরিষ্কার প্রথমে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা প্রথমেই দেখি যে আউটপুট যে আমরা যে প্রোগ্রাম করব সেটার আউটপুটটা আমরা কিভাবে দেখতে পারি কিভাবে ডিসপ্লে করতে পারি ওরকম যেমন যদি আমরা জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যাই তাহলে দেখব জাবার আছে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন দেন এখানে যা কিছু প্রিন্ট করতে চাই আমরা প্রিন্ট করতে পারি এরকম এটা হলো জাবা হলো रान कर प्रोग्राम के डिसप्ले प्रेटमेंट जबाते जे रखम प्रत्येक प्रोग्रामिंग लाइन अब कोड सेमिकोलन थे पाइथने सेमिकोलन थे सेमिकोलन दीते हैं रन क्लिक कर पाइथन स्टेटमेंट डट पाई रान कर रान कर ले पाइल হ্যালো ইঞ্জিনিয়ার রাইট এরকম আমি যদি আরো কিছু লিখতে চাই পাইথেন ইস ইজ পাইথেন ইস ইজি রাইট আবার যদি এটা হলো কি ধরনের ডেটা যেটা টাইপ বলি আমরা এটা হলো স্ট্রিং जेमिडी A, B, C, 
one, two, three. এটাও একটা স্ট্রিং যদিও এখানে সংখ্যা আছে কারণ এটা ইনভার্টেড কমার ভেতরে ঠিক আছে কম্বিনেশন অফ লেটার্স ইন নাম্বারস অলরাইট পরিষ্কার ওকে হোয়াট ইজ কম্পিউটার প্রোগ্রাম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টা কি এইটাকে আমরা বলি কমেন্ট সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হ্যাশ হ্যাশ ট্যাগ দিয়ে পাইথনে আমরা কমেন্ট করি বলছি হোয়াট ইজ কম্পিউটার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বলতে কি বুঝি আমরা কার জন্য ফর কম্পিউটার how it will work computer programming holo kichu nirdeshona boli instruction er somosti computer er jonno ei computer kibhabe kaaj korbe thik ache amra ekhane bolchi prothome hello engineer ki hobe print hobe tarpor python is easy print hobe tarpor bolchi his id is abc 1 2 3 ভাষা ব্যবহার করতে হবে সেটাকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলি সেখানে কি থাকবে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে এরপর কি হবে এরপর কি হবে সেটা স্টেপ বাই স্টেপ লেখা থাকবে পাইথন দিয়ে আমরা এখন জানবো যে হোয়াট ইজ পাইথন আসলে পাইথনটা কি পাইথনটা কি পাইথন হলো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই পপুলার এবং পাওয়ারফুল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পপুলার পপুলার পাওয়ারফুল programming language the computer programming language এবং এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ঠিক আছে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং তে বিস্তারিত দেখব কারণ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং না জানলে আমরা আসলে অনেক কিছুই করতে পারব না ঠিক আছে এখন পাইথন কিছুই তো দাদা অবজেক্ট ওরিয়েন্টিং প্রোগ্রামিং দি পাইথন কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় সব কিছুই করা যায় পাইথন দিয়ে পাইথন দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হয় Python the software test automation high Python the software development high
তারপর পাইথন দিয়ে ম্যাপ করা যায় পাইথন দিয়ে সিস্টেম স্ক্রিপ্ট করা যায় এটা দিয়ে ডেটা সাইন্স চলে ঠিক আছে এটা দিয়ে সব ধরনের কাজ অটোমেশন করা হয় এটাকে আমরা বলি জব অটোমেশন এটা দিয়ে মেশিন লার্নিং হয় মেশিন লার্নিং এটা দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কাজ হয় ইন্টেলিজেন্স বলেন কি আরো অনেক কিছু হয় ঠিক আছে এটা দিয়ে বিজনেস অ্যানালাইজ হয় আরো অনেক কিছু ঠিক আছে তো পাইথন কেন শিখব কারণ পাইথন দিয়ে অনেক কিছু হয় অনেক কিছু আমার জানতে হবে না আমার একটা পার্ট শিখতে হবে আইদার আমাকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে হবে অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শিখতে হবে অথবা সফটওয়্যার অটোমেশন শিখতে হবে অথবা ম্যাথ রিলেটেড অনেক জব আছে সেগুলো শিখতে হবে অথবা সিস্টেম স্ক্রিপ্টিং শিখতে হবে ডেটা সায়েন্স শিখতে হবে অথবা জব অটোমেশন করতে হবে অথবা মেশিন লার্নিং অথবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর একটা গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটা হলো এটাকে আমরা বলি গেম ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ সাইবার সিকিউরিটি পাইথন স্ক্রিপ্টিং দেয়া হয় গেমস ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে তো অনেকে একাধিক বিষয় শিখে বাট আমার রেকমেন্ডেশন হলো আগে একটাতে স্পেশালাইজেশন করা একটাতে করে কাজ করতে শুরু করা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকা দেন সিদ্ধান্ত নেওয়া আর একটা আমি শিখব কিনা ঠিক আছে হ্যাঁ বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে জব একটা থাকলে তারপর আমি এটা শিখলাম হ্যাঁ এটা শিখলাম বা ডেটা সায়েন্স শিখলাম সাইবার সিকিউরিটিতে গেলাম কারণ তখন আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা অলরেডি জানি খালি আমার হ্যাঁ খালি আমার কিছু স্কিল ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে প্রথমে এই সবগুলো শিখতে চেষ্টা না করা প্রথমে আমি যদি সবগুলো শিখতে চাই তাহলে ওটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে কনসেন্ট্রেট করা যায় না ঠিক আছে তো এরপরে আমরা পাইথনের সিনটেক্সটা দেখব পাইথনের সিনটেক্স বলতে আসলে পাইথনের কি আমরা এটাকে বলি আসলে সিনটেক্স মানে হলো গ্রামার দা ওয়ে ইট ওয়ার্ক নিয়ম কানুন পাইথনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইনডেন্টেশন ইনডেন্টেশন রেফার করে টু দ্য স্পেসেস অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ কোড লাইন আমরা বলি পাইথন ইনডেন্টেশন ইনডেন্টেশনটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ পাইথনে যে ইনডেন্টেশন ঠিক না করলে কোডটা রানই হয় না অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইনডেন্টেশনটা হলো একটা জাস্ট 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমরা ইন্টেন্ট করি এটা কোথায় থাকবে এটা এখানে না থাকিয়া এইখানে হবে সেটা হলো কোডটাকে রিডেবল করার জন্য আমরা এই ইন্টেন্টেশনটা ব্যবহার করি এখানে এরকম না হয়ে এরকম কোডটা যেন সহজে পড়া যায় যেন দেখতে সুন্দর দেখা যায় এই জন্য আমরা ইন্টেন্টেশনটা করি অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু পাইথনে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ইন্টেন্টেশন করা হয় না এইটা হলো রোল এটাকে আমরা বলি এটা হলো সিনটেক্স এটা হলো ম্যান্ডেটরি আমাদের মানতেই হবে হ্যালো হিমা আমি যখন এইটাকে ডানে সরাই নিয়ে গেলাম কি হলো লাল দাগ চলে আসলো মানে হলো আমাকে প্রিন্ট করতে হবে অলওয়েজ এইখান থেকে রাইট সো এইটাই হলো ইন্টেন্টেশন আমাকে এইখান থেকে প্রিন্ট করতে হবে তারপরে আমি যখন ব্লক অফ কোড এর কথা বলবো যেমন আমি বলবো ইফ হান্ড্রেড ইস এটা কি লেস দেন না গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন টোয়েন্টি ঠিক আছে দেন আমি যখন এন্টারে চাপ দিব এইটাই হলো ইন্টেন্টেশন ঠিক আছে তার মানে আমরা এইখানে আর লিখতে পারবো না আমাকে লিখতে হলে এন্টারে চাপ দিলে যেখানে কার্সারটা আছে ওখান থেকে স্টার্ট করতে হবে তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে প্রিন্টটা এইখান থেকে লিখতে হবে তখন প্রিন্টটা আর এইখান থেকে লিখতে হবে না ঠিক আছে আমি বলবো হান্ড্রেড ইজ গ্রেটার এখন যদি আমি বলি এটা টু হান্ড্রেড এটা প্রিন্ট হবে কি মনে হয় প্রিন্ট হবে এটা কি প্রিন্ট হবে এখন তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমাকে বলতে হবে প্রিন্ট হয় নাই যেহেতু ফলস তাহলে আমাকে এইটা প্রিন্ট করে দেখাও যদি এটা সত্যি হয় তাহলে এইটা প্রিন্ট করো নতুবা যা সত্যি তা প্রিন্ট করো সত্যিটা কি টু হান্ড্রেড ইস গ্রেটার একশো না দুইশো হলো গ্রেটার তাহলে এইটাকে আমরা ব্লক অফ কোড বলি এই যেখানে আমি এন্টার চার্ট দিলে যেখানে কার্সারটা আসতেছে এই বরাবর সবগুলো লেখা লিখতে হবে এই ব্লকে ইফ ব্লকে ঠিক আছে এইটাকে আমরা স্কোপও বলি মানে যত লাইন যায় এর স্কোপ এই থাকবে ঠিক আছে রাইট এটাকে আমরা স্কোপ বলি স্কোপ মানে তার আওতা দিনে যা কিছু থাকবে তাহলে প্রিন্ট হবে এইবার নো টু হান্ড্রেড ইয়ার্স গ্রেটার কারণ এটা হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে যে কন্ডিশনটা মেট করে 
মিট করে মানে হলো যে কন্ডিশনটা ট্রু হয় ওই ব্লকটাই ট্রেন্ড হবে এখানে এস ব্লকটা হলো সত্যি কারণ 200 হলো বড় 61 থেকে ইফ ব্লকটা হলো ফলস রাইট এইবার সবসময় মনে রাখতে হবে ইন্ডেন্টেশন ইস মাস্ট ইন পাইথন আর অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্ডেন্টেশন ইস নট মাস্ট ইন্ডেন্টেশনটা করা হয় হলো কিসের জন্য এটাকে কোড গুলোকে মোর রিডেবল করার জন্য মোর বিউটিফুল করার জন্য কিন্তু পাইথানে শুধুমাত্র বিউটিফিকেশনের জন্য আমরা করি না কোড গুলোকে রিডেবল করার জন্য করি না এটা আমাদের করতে হয় বিকজ ইট ইস এটা হলো কনভেনশন কনভেনশন মানে নিয়ম যেটা মানতেই হবে ওকে ক্লিয়ার এনি কোয়েশ্চেন डिक्लेयर कर प्रथम डेटा टाइप की তারপর ভেরিয়েবল এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড ইন্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড কি ধরনের ডেটা সেটা উল্লেখ করতে হয় স্ট্রিং হলে বলে দিতে হয় স্ট্রিং তারপর ভেরিয়েবল ডিফাইন এবং ডিক্লেয়ার করতে হয় কিন্তু পাইথনে ভেরিয়েবলের নাম লিখতে হয় কিন্তু কি ধরনের ভেরিয়েবল কি ধরনের ডেটা সেটা উল্লেখ করতে হয় না যেমন এখানে আমি আর ইনস বলিনি ইন্টিজার বলিনি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড কমা লাগে না ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এখানে কমা লাগবে না ঠিক আছে তাহলে প্রিন্স এক্স ভেরিয়েবল মানে কি যেন ছিল কে বলতে পারবে ভেরিয়েবল মানে কি যেটা ভেরি করতে পারে রাইট যেটা ভেরি করতে পারে মানে এক্সটা হান্ড্রেড না হয়ে ওয়ান থাউজেন্ডও হতে পারে ভেরি করতে পারে ভেরিয়েবল হলো জাস্ট একটা কন্টেনার বা বাক্স যার ভেতরে আমরা ডেটা স্টোর করতে পারি ডেটা স্টোর করতে পারি সো আমরা বলতে পারি হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল ইস কন্টেনার কন্টেনার that stores data data store kore thik ache x er bhitore amra 100 raklam y er bhitore 20 raklam then bollam x eta print korbo y koto print korbo x plus y koto seta print korbo aro print korte pari amra x minus y koto hobe seta print korte pari tarpor bolte pari print x গুণ y তারপর বলতে পারি প্রিন্ট x ডিভাইডেড বাই y ক্যালকুলেটরের মতো আমরা যোগ ভাগ গুণ বিয়োগ করতে পারি ঠিক আছে x হবে 100 গুণফল এই এটা হলো ভাগফল পরিষ্কার 
আমরা পাঁচ মিনিট ব্রেক নিয়ে আবার ফিরে আসি ওকে থ্যাংক ইউ কেটে দিব ওকে পাঁচ মিনিট পরে আমরা ফিরব If you are watching this video tutorial for the first time, please don't forget to subscribe the YouTube channel.